。天宝年间，天象异动，妖兽横出。朝廷特赦十二生肖禁军，维护太平，赐封生肖神将。商鞅家界，上古兽王赤狼突然降世，一吞天下。长安城面临灭顶之难，十二生肖神将应天受命，护城降妖。御史将军，传我号令，通知所有人。大家准备设置伏妖结界，封印妖兽。走。快上，快走！
杀你，是为了让你重获新生，脱离这个丑陋的身体，获得真正的自由。放心，我会给你留据全尸的。娇娇捉拿赤狼大人，为什么只抓了一个？半坟里已被我俩翻遍了，有法力的人早就没了。赤狼大人，这刚好就是第一百个了，您是不是该把元神还给我们了呀？啊！啊！啊！你们听好了，三日。是，这是我解开封印、恢复赤狼真身的日子。现在，去给我抓更多的花石回来，看坏我大师。我让你们俩灰飞烟灭，永世无法逃生。这不就很牛呀，大哥？您不是答应我们，给您找一百个活体，就把元神还我们马上就。你看看你今天的表现，我们差点被抓到官府去，你知道吗？还十两。操你干嘛？你要干嘛？啊，来人啊！贝利来了！得了，哎呦哎呦，是贝利你啊？你这样子，明明是你贝利我，好吧？啊，行了，行了，行了，行了，行了，每次都这样。啊，来来来来来来来来，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，来来来来来来来，这个也拿着，给你孩子买点吃的去，去吧，来，走吧。刚刚谁叫的非礼啊？啊？哎，大哥，我啊。啊，你叫的是吧？啊？那你小子啊？哎，对对对，必须！林坤，哎，这你眼瞎了吗？啊，这这这样我非礼？看看他啊，这还不叫非礼啊？衣冠不整！哎呦，哎呦，这什么东西啊？这什么呀？哎，大大大哥，哎，这这银子，这银子，那就是你情我愿的交易喽！啊，光天化日之下，你们俩竟然干出如此狗巧！真是道德败坏！都给我看了！哎，等等，哎，等等，呃，这这个事情啊，是这这个样子的。我呢，看他孤儿寡母的，可怜。啊，作为街坊邻居，是不是要这个互相帮助、救济一下他呢？别急。这大哥真的呀，这是。哎呀，快走！哎，多谢弟弟啊！哎哎呀，哎呦，哎呦，离不逃。他都可以走，那我是不是也能走了？你嘛，前面几件案子还没了啊，大白天又穿成这样，我简直变态流氓，数案并罚。我这个，哎，爸，我跟你说，你，我，离不快。你刚才还说人家是恶霸流氓。现在还带人家来这种地方，人家不是那种人了。你想多了，我是要让你将功赎罪，跟大师们一起捉妖。这，什么？捉妖？那你还是把我关起来吧。我要回来了。真是世风日下，现在的法师。怎么都是些蹭吃蹭喝、寻欢作乐
，超级脱裤子的无耻之辈。老李，这这这这谁啊？啊，怎么看起来这么貌美如花？孤陋寡闻，这就是让天下男人荷尔蒙炸裂的。陈上榜老板娘，桃花开，阿弥陀佛，一介女流，假借降妖之名，将我等聚在此游山风化之地，还半天不露面，有失体面。法师，此言差矣。我穿上访清清白白喝酒的地儿，还出钱出力为百姓办事儿，何来有伤风化？美人看着柔弱。不知打算为百姓办什么事儿？二十年前，叛国将军尉迟为得赤狼妖李禅杀，十一名禁军同僚，结果恶有恶报，被赤狼反噬，化身赤狼祸害人间。现如今又将风月失之也。赤狼如若不除，必定又是一场祸乱。所以，此次我邀请各位法师前来，就是想请各位与我一同。捉拿赤狼妖兽，屠城那赤狼妖兽。哟，那不是去送死吗？送死的事情你让我去，不去。别人是送死啊，你是将功赎罪啊。再说了，你当年不也没死成吗？啊，这事儿你必须参与啊。功德无量，你别打住。什么功德无量？这功德我不要，告辞你们。别去，敢不敢违抗朝廷？就就回来了呗。捉妖有功者，赏黄金五千两。五千两，五千两。只要哪位法师愿意同行，这五千两就有他一份。五千两，听到没？啊！别说捉赤狼，太上老君我都愿意捉。不过我可听说，去万峰岭捉那赤狼的法师不计其数，结果呢，要么惨死，要么尸骨全无。这五千两黄金，我等恐怕是无福消受。就是啊，去了没有一个能活着回来的，过去就等于是送死。既然如此，那就再加五千两。一万两啊！别说多，太上老君。就是让我去无间地狱闯一闯，我也去。一万两黄金，这种名利双收的货，我接了。赤狼为祸人间，身为法师，降妖除魔义不容辞，又岂能为金钱左右？不必多言。不过，算我一个。半残法师和西域魔岩的名号，本姑娘略有耳闻。二位的修为如何？你吧唧嘴的女人，我忍你很久了。我有五五二书，小小障眼法，要岂能逃过我？都是些八昧的戏法而已，还不是伸手就来。重点是，能不能变出点有用的东西？攻击有什么用？有没有用，见到赤狼妖便知分晓。还有哪位法师愿意同行？要是没有，那这黄金就只能由此位两位法师分享了。哎，有有有，有还有他，他小时候见过赤狼，我没有。老李，我被你害死了，别在那儿扯犊子，行不行？我哪儿见过呀？不行，我要走。啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！小时候真见过赤狼。哎呀，疼死了！你真的见过赤狼？我我我我见过，见过赤狼的都被杀了，怎么会留你性命？我哦是这样的，可可可能因为我跑得快吧，哈哈
算看看，这不看看。能从赤狼口中安全逃出，你一定有什么过人的本事。演不出来，你可就是个车头车尾的骗子。说的对，五天，地神灵，天灵灵，地灵灵，地灵灵，天灵灵。看，变，半夜大师牛逼啊，无敌头皮。啊、不是不是，都不是事儿啊，都不是事儿啊，小事小事。这个，这个赤狼妖当年啊，就是因为我心慈手软，所以放他一马。今天，我要带啊这个丑八怪，还有这个大鼻子一块杀去万魂岗，然后杀他个片甲不留，收服赤狼妖。大家跟我走。站住！要走，先把裤子穿上。哎呀妈呀！你是你没说，你没说，你没事，他是个浑水干嘛呀？什么？什么叫我？什么叫我他是浑水啊？他不是有自己的电器一万两黄金，而且还把责任推给我，我电器啊！你整天吹嘘，你见过赤狼？谁知道你只会用力回应我？嘘，你不怕打扰这些孤魂野鬼，我让人找你？这么说，这么说。他这德行，真不知道是怎么从赤狼那把你救回来的。我也怀疑他到底见不见了赤狼。你哪这么多废话呢？啊，两只眼睛，一个鼻子，头发比你长，鼻子比你大，现在知道了吧？见过了吧？啊！真的，我鼻子大怎么了？我的大鼻子能闻臭氧气，还代表着要什么妖气？我看你就要了妖气的。哎，你哪个出来的啊？有没有同样问题？他出来。不跟他理论，走！别拿出来，别开！你为什么别走？别走着走，别开！快快快，说话给我注意点啊！大家也走累了，就在这儿休息一下吧。厉害呀，还帮我出气啊！姑娘。有心事啊？没有。嘿，莫要伪装，我懂你眼里的忧伤。油嘴滑舌，只要你消灭了赤狼，那一万两黄金我自然会分给你。哎，姑娘，你多心了。其实我说我见过赤狼呢，并非假话。自幼，我就和赤狼有不共戴天之仇，而且他给我的心理上造成了不可磨灭的创伤。为什么我没跟别人说这个事情呢？主要是因为我现在想起他那双变态的眼神，我全身就就起鸡皮疙瘩。所以我想啊，咱们可以结伴而行啊。这这这啊啊！咚咚咚咚咚咚咚咚咚！别以为迷魂汤药的事情我不知道，让你加入队伍，仅仅是因为李捕头说你。见过赤狼而已，少得意忘形。尽管我欣赏你敢为了钱来送死的勇气，动了吧？要再敢对本姑娘动心思，当心我割了你啊！动动动动动动动动动！哎，他吧，差不多就得了啊。先吃啥？怎么说也是我们官府的人，是不是？赶紧放了我啊！走，就信不亮，活该。我。大胖山，大鼻子，你有什么好笑的呀？你小鼻子眼笑。我鼻子惹你了是不是？哼，你鼻子就惹我了，怎么了？大鼻子，鼻子大。你要卖？哎呀，你还玩火啊？火里放火，懂不懂？上了林子，你看我怎么收拾你！别。
快点，我们啊，别别别，我们去看看，走。狼妖在哪里？让我闻一闻。哎，装神弄鬼的，行不行啊你？红白笑哭妖，石狼可能就在附近，我们走。又是几个不自量力的家伙。我有法子，随我来替赤狼前来抓拔降妖的法师，大家小心！大家千万不要跟他们对视，如果对上了，对红的要唬，对白的要笑，否则元神就会被吸走，变成干尸。干尸！住住住！嘿嘿嘿嘿，这就是你的法子呀、啊，果然讲究。多谢法师出手相助，敢问尊姓大名？我们是来抓赤狼的，林中危险，不易独行。大侠若为赤狼而来，何不与我们同往？尔等法力贫弱，无法对付赤狼，请速回。看我了！哎，我乃朝廷官差，阁下从何处来？又去往何处呀？前方可有落脚的地方？哎，这肯定岁数大了，耳朵不好使。还想独吞奖金？他好像知道些什么，去看看。走。哇！啊！花园体呢？山下来了一群法力高强的捉妖师，被一个法力更高的捉妖师救走了。可怜我那同胞的姐姐呀！赤狼大人，你一定要为我的姐姐报仇啊！法力高强，既然如此，一个足矣。你可以拿回元神，做你自己。谢谢赤狼大人，谢谢赤狼大人，谢谢。不强，小毁为湮灭，是对你最大的嘉奖。都是些三流货色，不必担心。你
是什么意思？三流四流见了狼妖便知分晓，岂容你口出狂言？敢问阁下，究竟是何人？十二生肖进军马将，欧南克。胡说！十二生肖早在二十年前，被御史杀害，无一生还。御史将军并无杀害任何人。一派胡言！御史之事，江湖早有定论，岂容你乱改？若是御史无意杀害同僚，那些禁军为何被西干怀里而死？莫非你？还是杀害金军的凶手。哎哎哎！大家换跨干戈玉帛，马儿月食就到了。要杀要剐，咱咱咱咱进去说行不行？你们闯入我的结界，扰乱扶摇法阵，还要跟我刀兵相见，枉费我白白救了你们。赤狼吸食法力，你们应该早有所闻。来此等于自投罗网，我劝你们趁早离开。我我觉得那老头说的对，咱们连那个红白痴、笑哭妖都打不了，我们还打赤狼，我我们保密先走，好不好？走走走，不杀赤狼，我绝不离开。既然如此，各位请便。明日就是月食之日，希望各位能保住小命。这么爽快就答应了啊？啊，这肯定有问题。哟，几位客官，你们这是要住店呢，还是？住店，给我们三间上房。好嘞，来，楼上请。来，诸位这边。哎哎哎，不如这样，呃，那个我俩一间，我还可以保护你呢。滚！这位小哥，本店可是很正经的地方，容不得你胡来。姑娘。如果他再敢打扫，我就削他！老板，别都这么开个玩笑而已了，是好，好行吗？哎，我跟他这些行不行？好不好？好。前辈，大家都别睡太死了，有情况就大声叫。哎，好嘞，我站。大卫这边请。真是奇怪，还想宰了老子啊！我告诉你，来个红白笑哭妖，我收拾了你。哎哎，你说说，这桃花机真的是难对付呀！啊，这年头挣点钱还得豁出命去、啊。朝廷出一半赏金，我也是奉命办差啊。啊，早知道我就不让你烫，浑烫这么浑水了吗？哎，这他妈是溜了吗？啊，是被阴子不阴子，还保密要紧呢。哎，都到这个时了还溜？我想想，啊，哎，有了。哎，祖传秘籍，甜蜜蜜符箓，贴到谁身上，谁就百依百顺，打都打不走。哦，你是要贴在赤狼身上，是不是？你白痴啊你！桃花机，现在就是要趁热打铁。六九六，这都什么时候了？你还想朋友的事儿？你懂个屁啊！我是说，那个桃花姬一听到那个戴草帽的提到了尉迟，就那么激动。这里边一定有人。走了，你自己乖乖在家里。
这边好了，就去后面检查一下。出来吧。哼！我可没看不看你啊！你不要乱来啊！扶摇结界，这是尉迟将军的法术，你不知道。那金钟罩术呢？哎，这是他的术，跟我有什么关系吧？我怎么知道？再再说了，像他这种啊，杀害同僚、不仁不义的人，我要是见到他，我就……哎，我知道了，聪明啊！用他的术来抓他，你错了，不是抓尉迟将军，是捕捉赤狼。这有什么区别嘛？二十年前与赤狼那一战，十二生肖禁军完全溃败，除了将军和我之外，所有禁军都被赤狼所杀害。为了阻止赤狼进入长安城杀害百姓，将军只好牺牲自己，坚守河西，使出了尉迟血脉独门绝技——封印术。收复了赤狼，没想到被封印的赤狼妖力依然强大，慢慢吞噬了将军的意志。当时朝廷为了掩盖真相，颁布圣旨，不仅毁谤将军有图谋之心，还污蔑将军利用禁术，残忍杀害同僚。从那以后，我也就成了活死人。你现在看到的扶摇金钟诏书。也是将军当年传授于我的扶摇之术。哎呀呀呀呀呀呀呀！行了，你说这些关我什么事啊？啊！哎哎哎！放手，放，非礼啊，大哥！你身上也有尉迟血脉印记，才不知道你说的什么。我本以为你是尉迟家的后人，可朝廷早已下令将尉迟满门抄斩。但不管怎样，你既然来了。就一定是上天冥冥中的安排。哎，打住打住打住！我只知道我呀，是二十年前从牲口口中逃出来的一个孤儿而已。如果你愿意牺牲自己，消灭赤狼，或许有希望。神经病吗你？开玩笑呢。但也不一定有用。这是将军的轩辕宝剑。跟随我多年，我把它送给你。如果抓不到赤狼，就自刎。神经病吧？说我是尉迟学嘛？哦，这就是骂我。奇奇怪了，我就说。当当当！漂亮姐姐到了。哎呀，吓死我了，张姐，你怎么在这儿？这是很危险的，添什么乱？啊，危险吗？哎呦，哦，这我倒要问问你呢。哎呦，臭小子，咱们不是说好了吗？给你介绍一个漂亮的大屁股的媳妇儿。哎，走走走，哎哎哎，你放手！哎呦，干什么？哎，我都跟你说了，张姐啊，我又不是你儿子，我的事不要你管。张姐啊，我们俩。就是互相合作去骗骗钱，以后我的事你别操心了。可是，你是我兄弟啊，我不想你像你大哥一样去送死。哎，好了好了好了，张姐啊，嗯，我呢挣个钱，然后就回去，行不行？这什么钱呀？没有我在，你自己你都照顾不好。哦，呃，大姐，我我可以，我可以啊。你吓死我！你干嘛？我怕你被偷了，直接杀了，特地来救你的。不去，我看你自己先跑吧。
发现这里到处都是节节封印，看来欧南可是要把我们困在这里。对呀，跟你说啊，刚才啊，他还想砍杀了我呢。我估计，到了晚上他就把我们所有人先给吃了。他怎么了？他一定是妖无所化，我这就去杀了他。哎，不，等等等，哎，丑八怪，你急什么呀？首先呢，哎，咱们钱得赚啊，命得保啊，妖得抓，不如这样。你们呢？去把欧南克给干掉，我保护桃花姬啊！哎，凭什么要去保护桃花姬？废物，他最帅，赶紧走啊！说我们俩谁的帅？我最帅。觉得我一路上一直板着张脸，怪不近人情。哎，没关系，这个拿钱办事很正常。此行凶险，我知道，我也不希望你们白白送命。那你招惹那个赤狼干嘛？咱躲起来吧。我母亲也是圣骁禁军之一。二十年前。赤狼祸乱，尉迟千户带领母亲等人前去捉妖，没想到竟遭千户毒手。母亲就再也没有回来过。后来我随伯父一家到南方做生意，虽然他们一家待我特别好，可是我再也没有找到家的感觉。伯父也知道，我一心想要报仇，临死之前，将万贯家产都给了我。就是希望我可以找到一个如意郎君，嗯，安稳度日，憨稳。算了，你是不会知道失去母亲是一种什么感觉的。我当然知道啦，我连自己的父亲都不知道是谁了。林法师，可以帮我杀了赤狼吗？我可以，我我这次一定不会放过他。哪怕，哪怕拼上我的性命，我也会灭了他。哪来的？这这什么东西啊？我不知道哎。哎哎哎哎！你什么意思？我实话告诉你吧。我不是什么法师，也不会什么法术，我就是靠骗术为生的。就怪那个老李，非要让我混进来，赚你的赏金。我才不想撞什么赤狼呢，我就想……你真想赚钱娶媳妇儿？我以为你是一个胸有大志、敢做敢当的人，没想到你眼里只有钱和女人，连这种下三滥的手段都使得出。我真见过赤狼，你走吧
，这是我们房间啊！啊开开开开开开！快快快快！伏妖结义，雕虫小技。立刻通知大家，王妖已救出扶摇结界。听候
，张姐，张姐，张姐，张姐。我说我不要带你回去，阿姨找一个像我的男朋友。我也说过不让你管，不让你管。张姐，张姐，臭小子，张姐，张姐，你快逃吧，张姐，张姐，张姐。张姐，张姐，走啊！你干嘛呀？结界了，你看我让你们撤吧啊！现在死定了吗？没时间了，金钟罩术。之前欧南哥跟我说过，金钟罩术可以对付赤狼，而且屋子里的布置就是为了他。我们到时候只要找到那口钟，赶紧分头去找啊！交警。在你父亲之上，乖乖就齐，还是等我来取？我没有什么法力，我的妈呀！你这个人说话！尉迟恭待，拿命来！疯了！我会给你留尽全尸的。想不到你跟你父亲一样愚蠢，我父亲临死还在做挣扎。哥说了，我有尉迟血脉，而且那畜生也提到了我的父亲。你的意思是，只有找到金钟结印，才能消灭那个畜生。这哪里会有金钟啊？那我们再找找，走。
要你放下屠刀，灭地者。就这么几个破房间，老婆把金珠放哪儿了？哎，我们再找找好不好？算了，浪费时间，跟陈老天了。哎哎哎，你放手！你这样去是白白送死啊！只有找到金珠，才能消灭赤狼。我等这一天已经等了二十年了，就是为了杀了赤狼，给母亲报仇。你这样是意气用事，你知道吗？你你得先找到金钟啊！管不了这么多了。还有，如果真的找到金钟，需要尉迟血印。我也会毫不留情的杀了你。好，如果杀了我，可以为你母亲报仇的话，那你尽管来。臭大逼子，刚差点害死我，你知道吗？啊，你就会玩火吗？啊，来杀我，杀我，你杀我呀！啊，杀不杀？哎呀，现在不是吵架的时候，找金钟要紧。哎，你又去哪？ Leave her alone. 恶龙毛恶。哎。密室，金钟可能在里面。哦，我明白了，欧兰克这厮就是想把赤狼给引进来。所以才这，这屋内直接复印的，我说对吧？啊，这都被我猜到了啊！佩服我吧？夸我一下！哎呀，我是很低调的吗？哎呀，哎呀，大师，笑一个吧。这是金钟吗？这明明是破了铃铛呀！不，不是，不是，你管他金钟铃铛吗？这、这、这怎么用啊？这个啊！是啊啊啊啊、这东西我也不会用啊！这、这吴南科没告诉我呀！啊！别别别！不行，我用金钟收了你！啊！啊啊
Coucou, on est devant les siens. Ah, alors, coucou, coucou. Aïe. Tiens, nous sommes jolis. Tiens.心中啊啊，这次狼狗肯定跑不了了，哈哈哈哈哈！哎呀！是吧？一样的印记，到底怎么回事？快说！儿子，找到了。阿弥陀佛，我不是你儿子，我自小就无父无母，你也不是我爹。胸口这道印记，是我们尉迟家族的传承血脉。若非失足人之后，我万万不可如此。父亲，孩子，外面太危险，快回家找你啊！那你呢？别去杀妖怪，回来就找你们，快回家吧。禁军首领尉迟林大逆不道，残杀同僚，欺瞒圣上，着满门抄斩。爹、啊、爹、啊啊，记住，你没有爹，也不信尉迟。如果有人问你是不是叫尉迟天，你一定要说不是。从现在开始，就把尉迟两个字。忘掉，记住你要说的话了吗？呀，那我姓啥？我叫啥呀？
孩子，醒醒，醒醒，孩子！你怎么一个人在这里？你叫什么名字？你爹娘呢？我不知道，你能告诉我我是谁？你呀，你是天上掉下来的顽石。<笑>跟我走吧，来，起来。哎。走吧，孩子。我燕法师终于有徒弟了。<笑>可是所有人都说，是你亲手杀了你十一个兄弟，你怎么解释？我没有杀人。你十一个师叔跟我情同手足，我才能杀他。二十年前，十二禁军血战赤狼妖不敌。为了长安城千千万万的百姓，为了不让赤狼妖继续祸害人间，十一个师叔合力将平生修为注入到我的体内，我将我将赤狼封印在自己的体内，并远离世间。不料他被赤狼吞噬，那元神被他的妖力禁锢，就变成。看见了那副模样，你是一个师叔，是为了人间苍生而死。赤狼不断吸噬周药师的法力，就是要揭开封印。尉迟迁虎忍辱负重，才换来人间二十年的太平。我们误会你了。二十年了，为父，看见你长大成人。我就放心了。相识之日，离别之时啊！阿弥陀佛，你至少让我降生父亲啊！啊！
封印。他是好人吧？大王大英雄，原来御史将军没有杀人啊！我们都责怪他，好人呐、啊！刘师兄，你真不打算跟我们一起回去？哎，侍郎法力深厚，我怕有朝一日，他连我的心智也吞噬了。哪儿也别去了，留在这儿陪他玩吧。燕大师跟尉迟将军一样宅心仁厚，真是天下苍生之福啊！燕法师，以前一直误会你了，也误会了尉迟将军，真对不起。你呢，心愿已了。之后啊，记得别再漂泊了。不过话要说回来。如果你愿意留下来陪我的话，也是可以的。今天不错啊，严大师，就此。得了，别肉麻了，赶紧走吧。